महेश कहानी बिनती सुनहु सदा शिव बिनती सुनी आ गए भगवान शंकर जैसे सामने आए जब व्यक्ति सामने होता है तब संबोधन किया जाता है आप या तुम आप या तुम तो भगवान शंकर ने संबोधित किया है ओ सॉरी दशरथ जी ने भगवान शिव को किस शब्द से संबोधित किया है शब्द कौन सा है आसुतो दशरथ जी ने कौन सा शब्द कह करके संबोधित किया है आसुतो तुम तुम इसका मतलब है कि सामने भगवान शंकर खड़े हैं इसलिए आसुतोष तुम तुम आसुतोष अब ढर दानी आरती हर हो तीन जन जानी भगवान शंकर ने भी कहा बताओ चाहते क्या हो क्या चाहते हो दशरथ जी ने कहा तुम प्रेरक सबके सोमती राम ही दे बचन मोरी तजी रही ग्रही परिहरशील सने यही चाहता हूं बचन मोर तजी रही ग्रही परिहरशील सने आज राम मेरी अवज्ञा कर दे इतना आज्ञा करी है मेरा बेटा राम कि कभी अवज्ञा नहीं कर सकता है लेकिन ऐसी मति मेरे बेटे की कर दो कि आज वो मेरी बात न मान बचन मोर रह वो भवन में रहे बन न जाए बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है इसलिए मैंने आपको बुलाया ऐसे मति राम की कर दो भगवान शंकर ने कहा घबराओ नहीं दशरथ जी ने कहा नहीं यदि राम जी नहीं रुके वो बन चले गए तो मैं प्राण त्याग जाऊंगा शंकर जी ने क्या घबराइए समझदार हो आप सम्राट हो घबराते क्यों हो घबराओ बिल्कुल नहीं तो फिर राम को रोकिए तभी मेरी बेचैन की समाप्त हो अब अब राम जी बैठे थे भगवान शंकर के हृदय में राम जी ने ऐसा धक्का दिया कि भोले बाबा हमारी एक परसेंट भी इच्छा नहीं है यहां रुकने की अब बोलो आप मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हो कि अपनी इच्छा में मेरी इच्छा जल्दी बोलो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो आपको स्वामी मानता हूं आपकी इच्छा में ही मेरी क्योंकि मैं आपको स्वामी मानता हूं जो आपकी इच्छा है वही इच्छा है भगवान राम ने कहा मेरी इच्छा तो यह है कि मैं बन जाऊंगा अब आप समझा सकते हो तो पिताजी को समझा दो कि चौदह साल बाद लौटूंगा आराम से चौदह साल भजन करें सरजू मैया का जल पिए और प्रजा का पालन करें मैं चौदह साल बाद आ जाऊंगा समझा दो शंकर जी ने कहा मैं कोशिश करता अब देखो भगवान राम ने प्रेशर बना दिया कि नहीं बना दिया बोलो किस पर प्रेशर बनाया है जल्दी बोलो पहले सरस्वती पर प्रेशर बनाया सरस्वती ने मंत्रा पर प्रेशर बनाया मंत्रा ने केकई पर प्रेशर बनाया और इधर जैसे ही दशरथ जी ने शंकर जी को बुलाया तो शंकर जी पर भी प्रेशर हो अब तो शंकर जी वही करेंगे राम की राम की चाहिए सो 
जैसा राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा प्रेशर बना दिया शंकर जी को अब शंकर जी कहते हैं हे चक्रवर्ती सम्राट क्या चाह रहे हो दशरथ जी ने कहा वचन मोर तज रही ग्रह पर हर शील सने भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे कुल की परंपरा क्या है पहले ये बताओ रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाहि मन वचन न जाय रघुकुल रीत सदा चल प्राण जाहि मन वचन न जाय वचन दिया है देन कहे मुझे दो ही वरदाना जब दो वरदान देने के लिए कहा तो मांग लिया और मांग लिया है तो फिर रखुल की परंपरा है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन दिया हुआ वचन वापस नहीं हो सकता है अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा लोक पर लोग दोनों मर जाएंगे लोक भी बिगड़ेगा ऊपर ये किसने कहा जल्दी बोलो शंकर जी ने किससे कहा किससे कहा देखो हम इसलिए पूछ लेते हैं हम जानते तो सब हैं बार बार इसलिए पूछते हैं कि तुम सुन भी रहे हो समझ भी रहे हो कि खाली हो लेकिन नहीं नहीं सुन रहे हो समझ रहे हो हम जब पूछते हैं तो सटी को कर देते हैं यही तो पहचान है सटीक उत्तर दे देते हो तो समझ में आ जाता है कि नहीं समझ भी रहे हो और मन से सुन भी रहे हो नहीं आजकल भीड़ भाड़ खूब हो जाएगी लेकिन लोग समझ में नहीं समझते ही नहीं एक आदमी सामने बैठा और सामने बैठा बैठा सो गए तो हमने तो कहा प्रसंग से पूरी जनता तो रो रही है लेकिन तू सो रहा है कैसा आदमी है ऐसा प्रसंग चल रहा है हर श्रोता की आंख में आप हम रो रहे हैं तू सो रहा है तो बोले कौन कहता है हम सामने ही देख रहे हैं कि सो रहा है इधर गिर रहा है इधर गिर रहा है कभी इधर कभी इधर मैंने कहा मैं सामने ही देख रहा हूँ कितना जिद्दी स्वभाव का है कहता नहीं मारा कौन 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 कह रहे हैं कौन कहते हैं सामने देख रहे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ये शर्म आ जाएगी अब इसको पंद्रह मिनट बाद फिर वो यही हरकत करने लगा हमने कहा सो रहे हो बोले नहीं 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 सो गए वो कहे नहीं महाराज मैंने कहा बहुत ही विचित्र आदमी है पंद्रह बीस मिनट बाद फिर सोने लगा हमने कहा जिंदा हो बोले नहीं महाराज मैंने कहा इसको मरघट ले जाओ ये मुर्दा बैठा है यहाँ क्या जरूरत है लेगा इसको काम के मार मार क्योंकि खुद ही प्रमाण पत्र दे रहा है मैं जिंदा नहीं है नहीं मैं जिंदा नहीं इसलिए याद रखो जो होश में है और सजग होके कथा सुन रहा है वही जिंदा है उसी को हम जिंदा मानते हैं याद रख रख इसलिए तुम जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हो आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये वास्तव में सभी जिंदा हैं, सभी चैतन्य अवस्था में हैं, सभी चैतन्य प्रभु की शरण में हैं। आज महसूस कर रहा हूं उस चैतन्य की शरण में क्योंकि जो चैतन्य है वही चैतन्य की शरण में है आज महसूस हो गया इसलिए दशरथ जी महाराज से शंकर जी ने यही कहा रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाहि वर बचन न जा जो वचन तुमने दिया है कई कई को देवासुर संग्राम में दिया था देखिए दो वचन दैन कहे हुए दो ही वरदाना जरा स्मरण दिला दू मैं आपको 
धैन कहो के के जी ने कहा था धैन कहो आपने दो वरदान देने के लिए कहा था कब देवासुर संग्राम में देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध करने गए समझ गए हो कि नहीं देवताओं की ओर से युद्ध करने गए थे लेकिन उस समय के कई जी ने सारथी को हटा दिया नहीं हटो मैं रथ चलाऊंगा आज तुम्हारी जरूरत नहीं है वीरांगना भी है वो याद रखने की और उसने कहा हटाओ सारथी से मैं रथ चलाऊंगा क्यों इतना बड़ा युद्ध हो रहा है देवास संग्राम इतना बड़ा संग्राम है कि मेरे पति के प्राण संकट में पड़ सकते हैं पतिव्रता पहले ही समझ गई पतिव्रता पहले ही समझ गई बोलो समझ गई कि नहीं समझ गई और मैं कहता हूं महान पतिव्रता है कह गई महान पतिव्रता है कौशल्या महान पतिव्रता है सुमित कौशल्या विनार प्रिय सवया चरण पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनी इसलिए महान पतिव्रता है पहले ही समझ गई कि मेरे पति के प्राण संकट में फंस सकते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा है सारथी और उस समय के कई सारथी बनकर के रथ का संचालन कर रही थी बोलो देवासु संक्राम में रथ किसने चलाया के कई जी ने चलाया है अच्छा जिस समय प्राण घातक हमला हुआ महाराज असुरों की तरफ से महाराज दशरथ के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ और रथ जो है रथ की जो धुरी थी वो रथ की धुरी ही प्रभावित हो गई थी कैसे प्रभावित हुई उसमें जो कील लगी होती है ना जो पहिए को रोकती है उसको क्या कहते हैं राजस्थान में देखो इसलिए मैं पूछ रहा हूं पूछने में क्या दिक्कत है क्यों भाई किली जो लगी होती है एक राक्षस की ऐसी कुदृष्टि पड़ी वो किली ही अलग हो गई पहिए का संतुलन बिगड़ने लगा कुछ ऐसे पहिए होते हैं जो आकाश में भी चक्र की तरह चलते हैं और रथ चलाने में सहयोग करते हैं बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं वो पहिए जो है पंखे का काम करते हैं याद ये सिस्टम की बात है ये सिस्टम की बात है लेकिन जैसे ही रथ का पहिया प्रभावित हुआ धुरी प्रभावित हुई वो कीली प्रभावित हुई उसी समय के कई ने एक हाथ से रथ चलाया और दूसरे हाथ की उंगली को कीली की जगह लगा दिया कीली की तरह लगा बोलो ये सारथी कर पाता ईमानदारी के साथ बताओ कोई भी सारथी होता नहीं सफल होता नहीं कर पाता लेकिन एक हाथ से रथ चला रही है ईमानदारी के साथ बताओ ये पतिव्रता का हाथ की उंगली है जिसे देवता तो विश्वास करते ही है कि ये महान पतिव्रता है लेकिन दैत्य भी विश्वास करने लगे कि ये महान पतिव्रता की उंगली है जो प्रभावित नहीं हो रही है उसे कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है ये राक्षस भी मान गए कि ये महान पतिव्रता की उंगली है अच्छा सही बताना ईमानदारी के साथ बताना यदि पतिव्रता अपने पति के प्राण बचाने का संकल्प ले चुके तो काल भी बैक हो जाता है हो जाता है ना वो एक दिन मैंने कहा भी था कि सावित्री के आने वालों काल भी बैक हो गया कि नहीं हो गया पीछे हट गया कि नहीं हट गया सत्यवान के प्राण की रक्षा करने के लिए हम लोग से भी प्राण को वापस लाइए 
महान पति प्रसाद इसलिए आज राक्षस भी इस बात को देखे कि ये महान पति प्रथा की उंगली है जो कीली बन करके आज रथ को प्रभावित नहीं होने दे रही और उंगली भी प्रभावित नहीं हो रही हाड़ मंस की उंगली होती है बोलो भाई जब लोहे की कीली प्रभावित हो सकती है तो हाड़ मंस की उंगली में कितनी ताकत होगी कितनी ताकत होगी लेकिन याद रखना वो हार्ड मांस की उंगली नहीं थी वो पति प्रता के पात्र पर धर्म की उंगली थी जो कीली बन करके आज पति के प्राण की रक्षा कर रही है वो पति प्रता का तप तो बोलो भाई देवास्त्र तो संग्राम में प्राण किसने बचाए हैं महाराज दशरथ के कौशल्या जी ने बचाए हैं कि सुमित्रा जी ने बचाए हैं कि केके जी ने बचाए हैं जल्दी बोलो केके ने बचाए प्राण के कई ने बचाए हैं ये प्रमाण है ये शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको के कई जी ने प्राण बचाए आह दशरथ जी ने देखा एक हाथ से रथ चला रही है और दूसरे हाथ की उंगली कीली की तरह स्थापित करके रथ का संचालन कर रही है रथ को व्यवस्थित कर रही है तो दो आकर्षण देखे हैं एक, एक तो रथ चलाना भाग गया और दूसरा हाथ की उंगली कीली बन करके जो रथ की रक्षा कर रही थी पहिए की रक्षा कर रही थी दूसरा वो हाथ की उंगली भाग गया हाथ की उंगली और दूसरा रथ का चलाना ये दो भाई इसलिए केके जी ने दो की ही बात कही सुन प्राण प्रिय भावत जी का देहू एक बन भर कहीं जी का सुन प्राण प्रिय भावत जी का जो देवासु संग्राम में मेरा रथ चलाना आपके जी को भाग गया देवासु संग्राम में रथ चलाना मेरा रथ चलाना आपके जी को भाग गया था, था उसके बदले में एक वरदान सुन हूं प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बर भर कहीं जी का ओ दूसर बर मांग हूं कर जोड़ी कर जोड़ी कर जोड़ी समझ गए हो कर जोड़ी बोलो कर मानी हाथ की उंगली जो दूसर पर मांग हूं कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी इसलिए तापस वेश विशेष उदासी और चौदह बरस राम बन वासी देन कहे मोए दो बरदा लेकिन प्यारे देवासु संग्राम ने जब प्राण बचाए थे उस समय पात्र धर्म रक्षा कर रहा था लेकिन अयोध्या में अयोध्या में तो राम जी ने जो रच दिया है और जो राम की इच्छा है केके ने फिर उस समय अपने प्रभाव को पीछे कर लिया और राम की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया भले ही कलंक मिल जाए मैं कलंक सह लूंगी लेकिन मैं अपने प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करूंगी राम की इच्छा में अपनी इच्छा भले ही मुझे कलंक मिल जाए मैं कलंक सह लूंगी स्पष्टीकरण हो गया क्या हो गया स्पष्टीकरण हो गया यहां उसने अपने पाते पर धर्म को भाग कर दिया है किसके आगे प्रभु राम के आगे याद रखना राम राम है इसलिए चाहे महात्मा हो चाहे तपस्वी हो राम की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला राम के प्रभाव के आगे किसी का प्रभाव चलता नहीं है किसी का प्रभाव नहीं चलता है क्योंकि सती में सतित्व आ जावे और वो पतिव्र धर्म पालन करने में सामर्थ्यवान बन जावे ये सामर्थ्य कौन देता है सती को बोलो 
ये सामर्थ्य परमात्मा ही देता है इसलिए परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा सती को भी मिला देने चाहिए परमात्मा की इच्छा तो आज सुनिए शंकर जी समझा रहे हैं प्रसंग यही चल रहा था कि नहीं शंकर जी समझा रहे हैं और केवल वहां तीन ही हैं चौथा कोई नहीं है स्थान तो भवन है महाराज दशरथ और के कई और तीसरे भगवान और चौथा कोई नहीं नहीं इसलिए के कई सुन के कई जी सुन रही हैं कि क्या बातचीत हो रही है लेकिन दशरथ जी से बार बार कह रहे हैं भगवान शंकर क्या कह रहे हैं रघुकुल नीति सदा चलिया प्राण जाही बर बचन न जाई प्राण भले ही चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन नहीं जाना चाहिए रघुकुल की परंपरा है अगर ऐसा नहीं करोगे लो, लोग भी बिगड़ जाएगा पर लोग भी बिगड़ जाएगा दशरथ जी ने कहा लोग बिगड़ जाए पर लोग भी बिगड़ जाए हमें ना लोग की चिंता ना परलोक की मेरे राम को बन नहीं जाना चाहिए अजस हो ये जग सुजस नसा नरक परो पर सुर पुर जा स्पष्टीकरण अजस हो ये जग सुजस नसा मुझे ना नरक की चिंता ना स्वर्ग की चिंता ना लोक की ना परलोक की सब कुछ बिगड़ जाए लेकिन राम अयोध्या छोड़ के बच जाए पार्वती जी ने कहा हमने पहले ही कहा था कि नहीं कहा था मत जाओ अब फंस गए धर्म संकट में अब धर्म संकट में फंस गए हो मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी बैठी कह रही है कि मैंने पहले ही कहा था लेकिन क्या बतावे भांग ज्यादा खाली और चले गए बेचारे ही नहीं किया हमारी बात ही नहीं मानी कभी कभी पत्नी की बात मान लेना चाहिए वैसे पत्नी यही कहती हमेशा हमारी मान कहती तो यही है हमेशा हमारी मान लेकिन जो उचित बात हो वो पत्नी की मान लेना चाहिए और माताओ पति भी अगर हो सवास में और धर्म सत्कर्म को मानते हुए तुम्हें आज्ञा दे रहा है तो तुम्हें मान लेना चाहिए हो सवास में हो धर्म कर्म सत्कर्म पर विश्वास करता हो और शराब के नशे में अगर आज्ञा दे रहा है तो पति की आज्ञा नहीं है शराबी की है बिल्कुल मत मान क्योंकि वो पति की थोड़ी आज्ञा है वो तो नशे में बोल रहा है नशा बोल रहा है नशा इसलिए शराबी शराबी शराब बोल रही है पति नहीं बोल रहा है अब ये खुश हो गई है सुनकर महाराज जी ने छूट दे दी 
अब तुम लोग परेशान हो कि हमारी शराब छूटी छूटी हमारी शराब इसीलिए तुम्हें आया हूं जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका त्याग कर दो जितने भी हो अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं कितने हैं लेकिन एक बात मैंने कह दी है बस उससे संबंधित जितने भी मादक वस्तुएं हो उनका सबका त्याग कर दो अगर अपनी खैर चाहते हो तो त्याग करो फिर रिजल्ट क्या आता है फायदा क्या मिलता है मुझसे बात कर लेना मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं लेकिन पति पत्नी दोनों राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला अंत में एतावता तात्पर्य निष्कर्ष निचोड़ यही है कि पति पत्नी दोनों हरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला राम इच्छा में अपनी इच्छा लेकिन दशरथ जी ने कहा नहीं 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 नरक चला जाऊं चलता है कि भगवान की इच्छा में अपनी नहीं मिलाना चाहते हैं यही अर्थ निकल के आ रहा है अब शंकर जी मौन हो गए नेत्र हो गए और कहने प्रभु आपके पिता ने तो लोग पर लोग दोनों दांव पर लगा दिए अब मैं क्या करूं वो कह रहे हैं नरक चला जाऊं चला जाऊं कोई चिंता ही नहीं लेकिन राम बन ना जाए मैं नरक भले ही चला जाऊं राम बन ना जाए अब मैं क्या करूं भगवान शंकर ने कहा मेरी एक प्रार्थना है क्या आप अपने क्योंकि उन प्रेरक रघुवंश आप अपने पिता को अंदर से जाके पिता पर प्रेशर बनाओ हम बाहर से प्रेशर आप अंदर से और हम बाहर से तो निश्चित है कि आपके पिताजी निर्णय बदल देंगे और वो आपको बंद भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे अच्छा मैं सिद्ध करने वाला हूं और अयोध्या कांड में ही सिद्ध करूंगा और यही सिद्ध करूंगा को भवन में कि दशरथ जी महाराज तैयार हो गए राम को बन भेजने दशरथ जी महाराज राम को बन भेजने में तैयार हो गए मैं अभी अभी सिद्ध कर दूंगा ज्यादा समय नहीं लगेगा याद रखना और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ स्वामी जी ने ठीक ही कहा आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे 